Hoy presentamos Tercer Cuerpo, este, la segunda obra de Claudio Torcachir, es una obra que se estrenó en 2008. Tercer Cuerpo se refiere a el, el, el cuerpo, el edificio de Tercer Cuerpo, que está abandonado, digamos. Solo conviven esos tres, esos tres personajes. Vamos al camarín. Ups, agarro la cámara, ahí va. Y por acá, atrás de los cables. Chicas, ¿puedo pasar? Sí, sí, sí. sí. Es nos raro. encanta hacer teatro en la Argentina y nos encanta hacer la obra también en Europa. Está bien ponerse nerviosa, si no te pones un poco nerviosa, es raro. Nos vemos arriba del escenario. Acá desde Chaco, hasta estamos ¿Qué? celebrando ¿Qué? Resistencia ¿Qué? Chaco. 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 Plena noreste argentino. Uh, pero tienen que ver la obra, porque si ven esto parece claro. que fuéramos no, no. tontos, malos actores. Un texto de por... pero la obra es preciosa. Okay. Momento importante de la obra, momento importante, texto importante de la obra. Acá hagan corte y vayan a la, a, la, a la escena de verdad. La cosa es que estoy sola. Y estoy sola El teatro independiente es un, una especialización, un género que a mí particularmente me gusta porque cuenta historias muy chiquitas, muy pequeñas, que siempre nos identifican. Todos los festivales son importantes, sean los festivales que sean y haga quien los haga. Son importantes ¿por qué? porque el festival en sí es un acontecimiento artístico. Son situaciones de ver diferentes registros teatrales, diferentes formas de ver teatro, que si uno está solamente mirando para el ombligo, mirando para la aldea, o está solamente mirando el off de Buenos Aires, indudablemente se lo va a perder. presentar un espectáculo que uno quiere mucho en un lugar que es muy lindo el, el, el ámbito, ¿no? A todo vapor es un viaje en tren de juguete, ¿no? Que lo me, me es importante también decir que es un espectáculo para toda la familia. Está como más dedicado a los chicos, pero tampoco es un espectáculo infantil. Son festivales así como más de fin de semana. Es tres, cuatro días que dedicamos a fin de semana a salir. Ya volvemos. Un placer venir y conocer otros lugares, otros teatros, otra gente, como que cada lugar tiene su encanto. Bueno, esto es un emprendimiento que a mí me parece fabuloso, porque realmente esto de poder viajar con las obras y mostrarlos a distintas provincias, me parece que ahí es donde encerraría como este título que el teatro festeja. Son, ya te digo, espectáculos de, 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 de una jerarquía particular, son de gran nivel, han pasado por un jurado especializado para ser seleccionadas y me, me parece muy interesante que tengamos la posibilidad de ver lo que se está realizando eh, en, en el teatro independiente en otros puntos del país, porque hay obras de todos lados. Acá vinieron obras de Santa Fe, de La Rioja, de Córdoba, de la mayoría de los grupos independientes más reconocidos del país. En el caso nuestro que hacemos danza teatro, no es un género eh, que eh, se encuentra a menudo en todos los festivales. La gente está acostumbrada a ver más teatro o danza. Porque creo que todos los elencos, tanto teatral como de danza actualmente, Estamos abordando todos los lenguajes posibles, hasta el video dance, hasta muchos otros más aspectos como para hacer del espectáculo algo mucho más completo. La idea de, de, del Instituto Nacional de Teatro es justamente que todos los elencos pueden estar eh, difundiendo el teatro en todo el país y que cada provincia vaya a otra provincia y para nosotros eso es un festejo.
si el teatro no es todo festejo, no es todo teatro. El teatro lo festeja y nosotros lo festejamos con amor, con ilusión, con mucha pasión este, por lo que estamos haciendo. Teatro.